हेलो गाइस सी एस एस पी एम एस गुरु में आप सबको खुश आमदीद तो हम मैक्स वेबर के थ्योरीज पर रहे हैं और आज हमारा ये मैक्स वेबर्स के वेबर्स के थ्योरीज का सेकेंड पार्ट है और पहले पार्ट में हमने थ्योरी ऑफ अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ लिया कि थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या होती हैं और तीन तरह की थ्योरीज होती अथॉरटीज होती हैं और एक ब्यूरोक्रेटिक होती है दूसरा जो है ट्रेडिशनल होती है तीसरा कैरिसमेटिक होती है तो वो काइंडली आप वो लेक्चर पढ़ लें और उनको समझने की कोशिश कर लें और आज के लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो थ्योरी मैक्स वेबर ने बताई थी कि किस तरह के सोशल एक्शंस होते हैं एक सोसाइटी के अंदर और वो किस तरह एक सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके बारे में उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशल एक्शंस क्या होती हैं सोशल एक्शंस या सोशल एक्शन इज़ द टाइप ऑफ बिहेवियर इन विच देयर आर मीनिंग ऑफ एक्शंस फॉर द एक्टर मतलब ये एक ऐसा बिहेवियर है एक बंदे का ऐसा बिहेवियर है जिसका एक मानी निकलता हो मतलब एक सा बिहेवियर जो एक मीनिंग प्रोड्यूस करता हो दूसरों के लिए ठीक है एक ऐसा एक्शन एक ऐसा बिहेवियर एक ऐसी हरकत जिससे एक एक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती हो उसको हम सोशल एक्शन कहते हैं ठीक है सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ़ हरकत करते हैं मुख्तलिफ़ जस्चर करते हैं उनकी मुख्तलिफ बिहेवियर होती है तो उसे हम सोशल एक्शंस कहते हैं यहाँ तक एक ऐसा बिहेवियर अगर एक बंदा है वो आपसे मिलता है और वो उसके चेहरे को देख के ही आप समझ जाते हैं उसके बिहेवियर को कि वो बंदा उसके बिहेवियर से आप समझ पाते हैं कि वो आपसे मिलते वक्त खुश हो के मिला है या आपको पसंद करता है या आपको पसंद नहीं करता है या उसके चेहरे के फेस रीडिंग को ही देख के उसके बिहेवियर को ही देख के आप समझ पाते हैं कि यार आज वो खुश है या ना खुश है या कोई मसला तो नहीं हुआ है ठीक है ये सारा जो एक एक्शंस उसके पूरे एक जस्चर से झलकता है एक बिहेवियर से झलकता है उसे हम सोशल एक्शंस कहते हैं और यही बात मैक्स वेबर ने कही थी कि एन एक्शन इज सोशल इफ द एक्टिंग इंडिविजुअल टेक अकाउंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर्स और यही एक्शंस जो हैं उनको हम सोशल कहेंगे अगर वो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे या दूसरों के बिहेवियर को चेंज करे या दूसरों के बिहेवियर को मुतासर करे तो ऐसे एक्शंस को हम क्या कहते हैं हम सोशल कहते हैं ठीक है अगर आप किसी से मिलते हैं मिलते वक्त आप ऐसे अंदाज से ऐसे बिहेवियर से मिलते हैं जिससे आपसे दूसरे बंदा जो मिलने वाला जो बंदा होता है उसके बिहेवियर में चेंज आती है उसके बिहेवियर को आप चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं सोशल एक्शंस ठीक के अगर नहीं करते तो वह सोशल नहीं होता है आम आम जुबान में भी आम हमारे माशरे में भी हम आजकल देखते हैं कि यार ये बंदा सोशल है ये बंदा सोशल नहीं है उसी पे करते हैं कि जो एक्शंस वो करते हैं उसको देख के ही उनके बिहेवियर उनको एटीट्यूड को देख के ही हम ये बात करते हैं यार ये बंदा एक सोशल है और ये बंदा सोशल नहीं है ठीक है गाइज तो सोशल एक्शंस वही एक बंदे की बिहेवियर होती है और सोशल एक्शंस मीन्स टेकिंग स्टेप टू चेंज द थिंग्स देट आर रॉन्ग इन आवर सोसाइटी एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज एंड प्रोसेस फॉर ड्यूरिंग बेट थिंग्स बेटर इन द फ्यूचर तो यही बात मैक्स वेबर ने कही थी कि इसी सोशल एक्शंस की बिना पर हम सोसाइटी के अंदर एक जो गलत एक चीज़ें होती हैं उनको चेंज करके उनकी जगह दूसरी आइडियाज ला के हम अपने फ्यूचर को अच्छे तरीके से अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं तो इसी बात को मैक्स वेबर ने कहा था कि इसीलिए सोशल एक्शन जो होती हैं ये बहुत ज़रूरी पार्ट होती हैं किसी भी सोसाइटी की क्योंकि इसी की इन्हीं एक्शंस की बिना पर हम एक सोसाइटी को एक इनके अंदर जो गलत चीज़ें होती हैं वो ख़त्म करके उनकी जगह नए आइडियाज़ ला के नए प्रोसेस ला के उसको एक बेटर फ्यूचर के लिए एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं इसलिए उन्होंने कहा था कि सोशल एक्शन जो होती है वो एक उसकी बिहेव उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं सोशियोलॉजी कहते हैं उन्होंने इसी बात पर उन्होंने फोकस की थी कि द एक्शन विच इन्फ्लुंस अदर इन दियर बिहेवियर इज कॉल सोशियोलॉजी यानी जिस तरह हम एक्शन करते हैं और उन्हीं एक्शंस की बिना पर जो अदर्स जो होती हैं उनके बिहेवियर उनके एटीट्यूड को जो हम चेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं सोशियोलॉजी कहते हैं तो यही सोशल एक्शंस की उस पर उन्होंने थ्योरी पेश की थी उस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ सोशल एक्शंस कहते हैं 
और ये थ्योरी क्या थी आए हम ये देखने की कोशिश करते हैं ये थ्योरी उन्होंने कहा था कि सोशल एक्शंस जो होती हैं जो सोशल एक्शंस एक मुशरे एक सोसाइटी के अंदर सोशल एक्शंस जो होती हैं वो चार तरह की होती है उन्होंने अपने थ्योरी में कहा था कि सोशल एक्शंस जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं एक को हम पर्पसफुल लॉजिकल एक्शंस कहते हैं दूसरे को हम अफेक्टिव एक्शंस कहते हैं तीसरे को हम वेरी ओरिएंटेड एक्शंस कहते हैं चौथे को हम ट्रेडिशनल एक्शंस कहते हैं और पर्पसफुल पर्पसफुल लॉजिकल एक्शन को उन्होंने कहा था कि उसमें एक हर एक एक्शन में मैक्स uh, वेबर ने कहा था पहले ये बात समझने की कोशिश करें गाइस कि हर एक एक्शन में हर एक एक्शन में आपको एक सोर्स मिलेगी और दूसरा पर्पस मिलेगी जो भी बंदा जो भी एक्शन प्रोड्यूस करता है उस एक्शंस दो बातों के बिना पर करता है उसमें एक उसके लिए मकसद होता है पर्पस होता है और दूसरा सोर्स होता है कौन सा सोर्स वो यूज़ करके वो पर्पस फुलफ़िल करता है ठीक है कौन सा सोर्स गाइस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कौन सा सोर्स वो यूज़ करके जो उनका जो उसका पर्पस होता है हरकत करने का जो उसका जस्चर करने का जो उसका एक्शन करने का जो पर्पस होता है वो किस तरह फुलफ़िल करता है दो ये दो चीज़ें होती हैं तो मैक्स वेबर ने जो सोशल एक्शन की जो पहला जो एक पॉइंट दिया था परफेक्ट पर्पसफुल लॉजिकल एक्शंस में उन्होंने कहा था इसमें जो सोर्स होती है और जो पर्पस होती है दोनों क्या होती हैं दोनों स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं एक बंदा जो सोशल एक्शन करता है वो सोर्स से खुद से भी ले सकता है और उसका जो पर्पस होता है वो भी खुद से भी ले सकता है सपोज़ अगर एक ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है और रास्ते में जाते वक्त दूसरे ड्राइवर को वो एक लाइट ऑन ऑफ करके उसको एक इशारा देता है ठीक है तो दूसरा ड्राइवर समझ जाता है कि यार हाँ यार इस बंदे ने मुझे सलाम किया है ठीक है तो उसमें वो क्या है उसको सोर्स जो है वो उसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं है वो वो लाइट से भी उसको सलाम दे सकता है ठीक है गाइस और वो हाथ उठा के भी उसको सलाम दे सकता है ठीक है और उसका फिर पर्पस जो है पर्पस सलाम देना भी होता है ठीक है सलाम देना भी होता है पर्पस जो है वो उसको हाल भी पूछना होता है ठीक है या हो सकता है पर्पस जो हो वो उसको एक याद दहानी भी करता हो उन्होंने जैसे लाइट ऑन ऑफ की उन्होंने कहा ये कहा कि यार मैंने जो एक काम आपको बताया है वो आपके ज़िम्मे है वो आपने भूलना नहीं शायद वो भी हो या, या एक जो ड्राइवर के को टेक करने लगता है तो उसको ये वो एडिकेशन दे, देता होता है कि यार मुझे आप रास्ता दो तो इसका मतलब ये है कि जो सोर्स है या जो पर्पस है दोनों स्ट्रिक्ट नहीं है वो दोनों ही ले सकता है ठीक है गाइस ये उसके सोशल एक्शंस का पहला पार्ट था दूसरा जो था उन्होंने कहा था कि एफेक्टिव एक्शंस इसमें इमोशंस इंक्लूड होता है जब एक ऐसे एक्शंस जिसको आप देख के समझ सक सकते हैं कि इसका इसमें इमोशन इन्वॉल्व है जब बंदा का बंदे का एक ऐसा बिहेवियर आप देख के समझ सकते हैं यार ये बंदा आज इसको पता नहीं कुछ 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 तो मसला हुआ है या कोई घर में इसकी लड़ाई हुई है या इसकी कोई कोई फौदगी हुई है तो आप उसके बिहेवियर को देख के या उसके एक्शंस ऐसे एक्शंस वो करता है उससे वो आपको बताने की कोशिश करता है यार ये आज मैं खुश नहीं हूँ इसलिए आप मेरे से ज़्यादा आज बात ना करें मैं आज थोड़ा गुस्सा हूँ या मैंने घर में गुस्सा किया है घर में झगड़ा किया है तो आप थोड़ा साइड पे रहें मुझे ज़्यादा तंग ना करें ठीक है ऐसे एक्शंस वो प्रोड्यूस करता है जिससे आपको पता चल जाता है कि इस इमोशन किस तरह वो इमोशन इन्वॉल्व है या एक बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो आता है तो आप समझ पाते हैं वो अपने एक्शन से ही आपको बताना चाहता है कि यार मैं आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैंने ये काम किया है या मैंने पेपर में मेरी एग्जामिनेशन में मेरी कामयाबी हुई है या मैंने एक ऐसी जॉब ली है तो ये सारे जो इमोशंस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इफेक्टिव एक्शंस में ठीक है गाइस पहले नंबर पे हमारे पास पर्पसफुल लॉजिकल एक्शंस दूसरे नंबर पे हमारे पास इफेक्टिव एक्शंस और तीसरा जो है इसमें वैल्यू ओरिएटेड एक्शंस इसमें आप नाम से ही समझ पाते हैं कि वैल्यू ओरिएटेड और एक, एक इसकी जो पर्पस होती है वो फिक्सड होती है ठीक है पर्पस जो है वो फिक्स्ड होती है और सोर्स जो होती है वो आपकी एबिलिटी पे होती है पर्पस जो है ये जो एक्शन प्रोड्यूस करता है उसमें जो उनका जो पर्पस है वो तो आ, क्या कहते हैं फिक्स्ड होती है और उसका जो एक्शन सोर्स जो होती है वो उसकी एबिलिटी के ऊपर होती है कि वो उस तरह उसको किस तरह 
फुलफिल कर सकता है ठीक है सपोज इसका मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं आजकल हमारे ऑर्गेनाइज सॉरी इंस्टीट्यूट में या हमारे उसमें सोसाइटी में एक आपको जो पर्पस हमारा है वो या सी एस एस पी एम एस गुरु का जो पर्पस है वो फिक्स्ड है वो क्या है एजुकेशन है ठीक है वो क्या है वो लर्निंग आपको प्रोवाइड करना है नॉलेज आपको प्रोवाइड करना ठीक है पर्पज़ तो फिक्सड हो गया लेकिन अभी सोर्स जो है वो एक बंदे की एबिलिटी के ऊपर है अच्छा वो ऑनलाइन आपको बताना चाहता है जिस तरह सी एस एस पी एम एस गुरु ऑनलाइन आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन का ठीक है या वो एक इंस्टीट्यूट खोल के उसे आप फिजिकली ही वहाँ जाके आपको वो फिर वो आपको फ्लोट करना चाहता है दूसरा या वो थ्रू आपको बुक्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं मतलब वो सोर्स जो है सोर्स फिक्स नहीं है ठीक है गाइस सोर्स जो है सोर्स आपकी एबिलिटी के ऊपर है अभी सी एस एस पी एम एस गुरु जो चाहता है वो ऑनलाइन क्योंकि आप घर बैठ के ये सिस्टम उठा के नेट ऑन करके आप ट्यूटोरियल देख के या आप घर बैठ के ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो सोर्स जो है वो उसकी एबिलिटी पे है ठीक है और पर्पस जो है लेकिन पर्पस उस उनका क्या है फिक्स्ड है ठीक है ये इसका अगर आप पर्पस पर लॉजिकल एक्शंस के देखें उसमें दोनों जो है वो स्ट्रिक्ट नहीं है उसमें एक स्ट्रिक्ट है दूसरा स्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन लास्ट का जो है ट्रेडिशनल उसमें दोनों स्ट्रिक्ट हैं ठीक है थीके? उसका पर्पज़ भी स्ट्रिक्ट है और उसका सोर्स भी स्ट्रिक्ट है पर्पस भी स्ट्रिक्ट है और सोर्स भी आपको अपनी एबिलिटी पे या आप उसको चेंज नहीं कर सकते इसमें हमारे पास जो हमारे कस्टम्स आते हैं जो हमारे सरमनीज आती हैं रिचुअल्स आती हैं रिलीजियस हमारे एक्टिविटीज़ आती हैं ये चीज़ें जो हैं वो चीज़ भी पर्पस है पर्पस भी फिक्स्ड है और सोर्स भी पर फिक्स्ड है अगर किसी के घर में फौदगी होती है तो उसको फिर जो हमारे होते हैं रिचुअल्स वो किस तरह करते हैं वो उसकी पर्पस भी फिक्स्ड होती है उसको करने का जो सोर्स भी है वो फिक्स्ड होता है जो शादी होती है और शादी में भी जो जिस तरह हम करते हैं इस्लाम के मुताबिक उसमें जो हमारा पर्पज़ है शादी करना वो भी फ़िक्सड है और जो सोर्स है जिस तरह उसको हम अदा करते हैं वो भी फिक्सड है तो ये बात उन्होंने ये मैक्स वेबर ने ये बात बताई थी कि एक सोसाइटी के अंदर सोशल एक्शंस होती हैं और वो सोशल एक्शंस जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं और उनको हम देखते हैं सोर्स और पर्पस के लिहाज से चार तरह किस कैसे होती हैं एक पर्पसफुल लॉजिकल एक्शंस होती हैं जिसमें सोर्स और पर्पस जो है वो दोनों स्ट्रिक्ट होती हैं दूसरा अगर हम देख लें एफेक्टिव एक्शन उस पर इमोशनस होती हैं वो अलग से आप कर लें ठीक है और तीसरा आप देख लें वैल्यू औरटेड मतलब उसमें सोर्स जो है वो आपका ए, नाट फिक्स्ड है लेकिन पर्पस जो है वो फिक्स्ड है और ट्रेडिशनल ट्रेडिशन का जो नाम देख के ही आप समझ पाते हैं ट्रेडिशन ट्रेडिशन ट्रेडिशनल्स ट्रेडिशन से निकलता है ठीक है ट्रेडिशनल से तो उसका आप देख के ही इजीली आप देख सकते हैं यार ट्रेडिशन में हमारी दोनों चीज़ें दोनों सोर्स और पर्पस दोनों जो होती हैं वो हमारी फिक्स्ड होती हैं वैल्यू औरटेड में एक पर्पज़ जो है वो वैल्यू जो है वो औरटेड है पर्पज़ जो है वो फिक्सड है लेकिन सोर्स जो है वो आपके उस पर है कि आप आपके एबिलिटी पर आप किस तरह आपको प्रोवाइड करते हैं और पर्पज फुल लॉजिकल एक्शन में दोनों ही आपको नॉट फिक्स्ड है और एफेक्शन एफेक्टिव ये नाम से ही जाहिर है कि एफेक्शन उसमें आपको क्या एक इमोशन आपका एक फीलिंग जो है उसमें इन्वॉल्व होता है तो गाइस उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आई होगी अगर फिर भी आपको कोई एम्बेगटिव फील होती है तो हमें लिखें और हमें ईमेल कर लें और मिलते हैं तीसरे इसके पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम देखने की कोशिश करते हैं तब तक आप अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़